ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேமோட ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி மேனுஃபேக்சர் எப்படி வந்து டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரேமோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃப்ரேம்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பில்டிங் க்ரியேட் பண்ணுறோம்னாலும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்லர்ஸ் பீம்ஸ் போகிறோம் அப்படின்னா அதையும் நம்மளால் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு வர முடியும் சிமிலர் அதே மாதிரி ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷீட் பில்டிங்ஸ் லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது ஒரு ட்ரெஸ்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரேமை யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி உங்களோடய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டீல் ஸ்டூல் ஸ்டீல் சேர் ஸ்டீல் டேபிள் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடன் டேபிள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளால் இந்த ஃப்ரேம்ஸை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக மே டிசைன் பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் ஆப்ஷன்லையும் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஆனால் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் ஆப்ஷனுக்கு பதிலாக இந்த ஃப்ரேம் ஆப்ஷன் போகும்போது இதில் வந்து ப்ரீ டெட்டர்மைன் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ரீ டிசைன்டு ஃப்ரேம்ஸ் அந்த ப்ரீ டிசைன்டு ஃப்ரேம்ஸ் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ரேம்ஸை ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நியூக்குள்ளே போய்க்கோங்க நியூவில் போய்ட்டு பார்ட் மாடலிங் பார்ட் மாடலிங்கில் இந்த யூஸ் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் அனுச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் டிசைன் ஸோ அதனால் வந்து நான் இதை வந்து ஃப்ரேம்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது சாலிட்லி சப்ஸ்ட்ரைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப் டைப் சாலிட்லியாக இருக்கட்டும் இந்த யூஸ் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் அனுச்சு செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எம்எம்என்எஸ் பார்ட் சாலிட் அப்சல்யூட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஓகே இப்போ என்னோடய பிளேனை வியூ பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு டிசைன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் என்னோடய பிளாஸ்டிக் ஸ்டூலுக்கு தேவையான ஃப்ரேம்ஸை வித் ஹெல்ப் ஆஃப் லைன் கமேண்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அவுட் லைன் மட்டும் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுக்காக நான் யூஸ் பண்ண சூஸ் பண்ண போகிறது என்னோடய டாப் வியூ டாப் வியூ சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெச் கொடுத்துக்கிறேன் தென் வந்துட்டு ஸ்கெச் வியூ ஸோ டாப் வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சென்டர் ரெக்டாங்கிள் நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஒரு ஸ்கொயர் ப்ரொஃபைல் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இதோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூடோட லென்த் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு ஒன் ஃபீட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூல் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்து ஒரு ஸ்டூ ஒரு ஸ்கொயர் பிளாக் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நான் இந்த டிக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு வந்து பாருங்கள் நான் இந்த பிளேனை அவனை ஆஃப் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு இந்த டூலோட ஸ்டூலோட டாப்லேருந்து பார்க்கும்போது வரக்கூடிய அந்த ஸ்கொயர் ஃப்ரேமை ஜஸ்ட்டு லைன் கமேண்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்தது இப்போ வந்து ஆக்ஸை வந்து நான் ஷோ பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு வியூ தட் மீன்ஸ் எய்தர் ஃப்ரண்ட் வியூ இல்லைனா சைட் வியூ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெச் கொடுத்துக்கிறேன் தென் ஸ்கெச் வியூ இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ண அந்த லைனுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்க போகிறேன் ஓகே அப்போ தான் எனக்கு அதனோட என் பாயிண்ட்டை வந்து எனக்கு வியூ ஆகும் ஸோ இப்போ லைன் கமேண்டை யூஸ் பண்ணி அந்த என் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு லைட்டாக ஒரு இன்க்ளைண்ட் லைன் ஓகே ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூல் வந்து லைட்டாக இன்க்ளைண்டாக தானே இருக்கும் ஸோ அந்த இன்க்ளைண்ட் லைனை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் ரெண்டு சைடும் இன்க்ளைனேஷன் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கக்காக ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மிரர் கமேண்டை யூஸ் பண்ணி இந்த லைனை வந்து நான் மிரர் பண்ண போகிறேன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த டைமெண்ட்ஸில் வேணால் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதோட லென்த்து வந்து பார்த்தீங்க கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சுவலாக இந்த டைமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படாது ஒரு ஒன் எயிட்டி எம்எம் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ஆக்ஸு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா நம்ம வந்து காம்போனண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் காம்போனண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மிரர் போகிறேன் வேஸ்ட் அப் ஆன் திஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ எனக்கு இன்னொரு லைன் வந்துடுச்சு இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா டிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நான் வந்து க்ரியேட் பண்ண பிளேன் வந்து சென்ட்ராக வச்சு க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன்னா இந்த இடத்துல
direction on the opposite uh, uh, that means minus 75 ni kuda kuduthukalam appo da better ah irukum so minus 75 mm kuduthukitta appadina enak indha pakkam innoru datum plane kadachirum ipo enoda sketch 2 va na vandu pathinga na mirror panna poran okay so idhula vandu ungalku sketch 2 va drag panni na keela place panikiren appo da enak ini better ah irukum In the sketch two, I edit Pandra. In the sketch two, Larka Kodia, end lines. When I create Pana, end lines a yum. Now on this select Panikra, select Panate, mirror Kudukra, based upon this plane. Okay, mirror Agala. So mirror command among the in the sketch two, which is mirror Pano, mirror. Based upon this plane, I will take a line and take a similar to the sketch to select the again mirror based upon this plane. So, how do we do this? Actually, we can delete this line. If we delete this line, we can delete this line. If we delete this sketch, we can delete this line. We can delete this line automatically. So, that's why we can delete this line. Okay. Now, let's see. இப்பா வந்து வந்து பார்த்தீங்க நான் ஜஸ்ட் இந்த பிளேன்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி பாருங்க நான் எனக்கு வந்து வந்து ஒரு அவுட்டர் லைன்ஸ் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஸ்கெட்ச் நான் டெலிட் பண்ணனா எனக்கு என்ன ஆயிரும்னா இந்த லைன் டெலிட் ஆயிரும் சோ அந்த ரீசனால இந்த ஸ்கெட்ச் நான் டெலிட் பண்ணாம வரேன் एक्चुअली ஸ்டூலுக்கு சென்டர்ல வந்து பாத்தீங்க இந்த இடத்துல ஃபிரேம்ஸ் வராது பரவாயில்ல நம்ம வந்து எப்படி ஃபிரேம்ஸ் கிரியேட் பண்ணனும்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுப்போம் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே சோ இந்த மாதிரி போட்டாச்சு அடுத்து இந்த டயகிராம் வந்து சேவ் பண்ணிருங்க so you have a working directory in the working directory just save the frame and save it so ok so save the frame and save it so what we can do is close the part modeling and go to the new 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 now the assembly is going to go to the use default template and check this is a stool so stool is going to go to the new इधर वंदे एक्चुअला इधर कुमारी स्टूल लोगों का नेम लग क्रिएट पने रहे हों, सो अदनाल इधर कुमारी स्टील स्टूल में चिकला, सो स्टील स्टूल, यूज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आन चेक पने इटे ओके कर देख रहा, देन इधर लव वंदे पातेंगे ना यम्मा मेनस असेंबली डिज़ाइन अब्जेल्यूट सेलेक्ट पने कर नाम इधर कुमार डी ड्रॉप पनीर दो लिया, ओके, अंद फ्रेम है फर्स्ट ना इन्हें पनीर करे इंपोर्ट पनीर करे, सो इन्द फ्रेम इंपोर्ट आये रचे, इधर वंदे पाते करना ना इन्हें पनीर का पड़ा ना डिफ़ॉल्ट कुड़ते टे जस्ट टिक पनीर करे, डिफ़ॉल्ट ना इन्हें आयरोना, डिफ़ॉल्ट आ इन्द फ्रेम वंद in the component we will fix it in the component so now in the frame we will fix it just the frame is the outer structure ok this is the option of framework ok now we will fix the framework so we will fix the framework as a new profile so we will fix the new profile as a new profile as a new profile फ्रेम में वंदे पाते हैं ना सेलेक्ट करना पड़ों, ठीक है बा, तो इधर वंदे नमल का ना फ्रेम्स, तो अदा तो वंदे फर्स्ट ऑप्शन रखला स्टील बीम, नमक क्रिएट पटर तो वो रु स्टील चेयर, वो स्टील स्टूल ने चोला, द स्टील स्टूल वंदे पाते हैं ना मैक्सिमम ये लामे वंदे उगल के एंड मारे कॉम्पोनेंट ला मे� one is standard sizes ok so if you have standard size if you have a required standard size then you select what you do we can select the size then you can select the size then you can select the size ok now we can see what we are doing we can select the diagrams one by one so you can select the next you can select the next உங்களுக்கு இந்த project ஓட name கேக்கும் இதைக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா steel stool அவுடி name கொடுத்துடு tick பண்ணிக்கிறேன் 
ஓகேவா இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன கேட்கும் இந்த காம்போனண்ட்டை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக ஏன்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த காம்போனண்ட்டை ஒன் பை ஒன்னாக செலக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இந்த லைன்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு ஏஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிப்பீட் கொடுக்குறேன் அடுத்து என்னோடய செகண்ட் ஏஜ் செலக்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து அகைன் ரிப்பீட் கொடுக்குறேன் என்னுடைய தேர்ட் ஏஜ் அடுத்தது அகைன் ரிப்பீட் அடுத்து என்னுடைய ஃபோர்த் ஏஜ் அகைன் ரிப்பீட் இதே மாதிரி என்னோடய டாப் ஏஜ் அகைன் ரிப்பீட் தென் இந்த ஏஜ் அகைன் ரிப்பீட் அடுத்து இந்த ஏஜ் அகைன் ரிப்பீட் நெக்ஸ்ட் இந்த ஏஜ் அடுத்து அகைன் ரிப்பீட் ஸோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த ஏஜஸ்லாம் வேணுமோ அந்த ஏஜஸ்லாம் ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு ரிப்பீட் அடுத்து இந்த ஏஜும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஃப்ரேம்ஸ் வராது ஸோ இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஃபைனலாக என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஓகே பண்ணிக்கிறோம் தென் ஃபைனலாக க்ளோஸ் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்து என்ன ஆயிருக்காது ஜாயின்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்திருக்காது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சருக்காகவே பேசிக் ஜாயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் ஸோ இந்த பேசிக் ஜாயிண்ட்டை ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எந்த டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் வேணுமோ அந்த டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இந்த தேர்ட் டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட்டை சூ சூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் எனக்கு ரிப்பீட் வியூ ஆகும் ரெண்டு சர்ஃபேஸஸ் ஸோ ரெண்டு ஆப்போசிட் சர்ஃபேஸஸ் ஜஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் சாரி கண்ட்ரோல் பட்டனே வேண்டாம் ஸோ ஜஸ்ட் ரெண்டு சர்ஃபேஸஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் போட்டு போதும் இந்த தேர்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ரெண்டு சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைனலாக அதுக்கான க்ளோசிங்ஸ் வந்துடும் ஸோ அகைன் ரிப்பீட் இந்த சைடு இந்த சைடு எனக்கு எந்த க்ளோஸ் ஆகுறது தெரியுதா சிமிலராக அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு சைடு ஓகே ஸோ உங்களுக்கு மேபி சைஸில் வந்து ப்ராப்ளம் சாரி ரிப்பீட் கொடுத்துக்கோங்க ரிப்பீட் கொடுத்துட்டு இந்த சைடு இந்த சைடு அடுத்த அகைன் ரிப்பீட் அடுத்தது இந்த சைடு இந்த சைடு ஸோ ரிப்பீட் ஃபைனலாக வந்து எல்லாம் முடியும் போது ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ தெரியுதா ஸோ இது ஆக்சுவலாக பார்க்குறதுக்கு ஸ்டோல் மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகாது பட் இட் இஸ் அ ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு ஃப்ரேமை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு ஃபைனலாக லெக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அதாவது இந்த லெக்கையும் இந்த லெக்கையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கனெக்டர் இந்த லெக்கையும் இந்த லெக்கையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கனெக்டர் இந்த லெக்குக்கும் இந்த லெக்குக்கு ஒரு கனெக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கனெக்டர்ஸ்லாம் கொடுக்கும்போது ஃபைனலாக ஒரு ஸ்டூல் ஸ்ட்ரக்சர் வரும் இதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு பிளேட்டை வச்சு ஜஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு ஃபைனலான ஒரு ஸ்டூல் ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸை யூஸ் பண்ணி பீம்ஸு பில்லர்ஸு அது எல்லாமே சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் யூ வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேரு டேபிளு இதோடைய பீரோ இந்த மாதிரி இதோட ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மேக் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் எவ்வளோ தான் ஸோ ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ தான் ஸோ உங்களோட டயக்ராமோட லைன் டயக்ராமை மட்டும் உங்கள் டிசைனோட லைன் டயக்ராமை மட்டும் ட்ரா பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கான ஃப்ரேம்ஸை ப்ரீ டிட்டர்மைண்டு டிசைனில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம்ஸை ஜஸ்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம இதை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் மெட்டல் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஷீட் மெட்டலில் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு காம்பனட்டை மேக் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓக